大家好呀，今天我们来购置一个喜气洋洋的红色元宝宝。我们这个包包的包身的高度大约为二十一厘米，包身的宽度大约为三十厘米。我们准备红色的毛线来购置包身，毛线的直径约为五毫米。我们准备蓝色的棉线，用于购置包带。棉线的直径约为两毫米。我们准备六点零 mm 的钩针。如果您看不到屏幕下方的字幕时，请点击屏幕右上方或者右下方的 CC 按钮。我们现在开始钩织啦。首先，我们绕线起针，接着我们钩织十六个锁针。我们第一行的钩织规律是：从倒数的第二个针目开始钩织，先钩织六个中长针，然后三个中长针加针，再钩织六个中长针。我们找背面凸起的第二个针目开始钩织。我们先钩织一个中长针。接着挂上记号扣。我们继续再钩织五个中长针。我们一共。钩织了六个针目，我们在接下来的三个针目上各钩织两个中长针。我们钩织了三个中长针加针，接着我们在每一个针目上钩织一个中长针。第一行一共十八个针目
，现在开始钩织我们的第二行。我们先钩织一个锁针，把织物转过来。从第二行开始，我们挑外半针钩织。我们先钩织七个中长针一共钩织了七个针目，接下来的三个针目上，我们各钩织两个中长针。接着，我们在每一个针目上各钩织一个中长针。这一行一共二十一个针目。现在我们开始钩织第三行。我们先钩织一个锁针，把织物转过来。接着我们先钩织九个中长针。我们一共钩织了九个针目，我们在接下来的三个针目上各钩织两个中长针。接着，我们继续在每一个针目上各钩织一个中长针。第三行一共二十四个针目，我们第四行到第八行的钩织规律同第三行一样，在每一行的中间钩织三个加针，钩织到第八行的时候一共是三十九个针目。现在一共钩织到第八行了。我们接下来的第九行到第二十五行，不加针不减针
，每一行是三十九个章目。我们现在勾织到第二十五行了。我们看到第一行到第八行的变化是，随着编织一行一行的在加高。第九行到第二十五行的钩织增加了包身的宽度。现在我们开始第二十六行的钩织。从这一行开始，我们从原来的三个加针变成了三个减针。我们先钩织一个锁针，把织物转过来。我们一共先钩织十六个中长针，一共钩织了十六个针目，接着我们钩织三个解针。我们把这两个针目并为一针。我们钩织两个未完成的中长针并为一针。接着，我们在每一个针目上各钩织一个中长针。这一行一共三十六个针目。我们接下来的第二十七行到第三十三行的钩织方法，同第二十六行的钩织方法是相同的。在每一行的中间钩织三个减针，钩织到第三十三行时，我们剩下十五个针目。我们现在钩织好第三十三行了，我们看到它是从高处一直往低处走。前面的第一行是从低处往高处走，中间平着走。这是我画出来的一张图纸，希望在钩织的过程当中，它能够帮助到您。看到这里啦，优秀的您，请给我点个小小的赞，鼓励一下我吧。现在我们把钩针套入线圈，找到这一行的第一个针目，钩织一个引拔针。接着，我们钩织一个锁针。接着，我们在第一个针目上钩织一个短针接着，我们在每一条竖条纹的上方钩织一个短针。我们穿入钩针，挑三根线，钩织一个短针。
我们都知道这个边边的最后一个针目了。接着钩针穿入第一行的第一个针目，钩织一个短针进行连接。我们继续在每一条竖条纹的上方钩织一个短针。这一圈的最后，在记号扣的位置上钩织一个引拔针。现在开始钩织第二圈，首先钩织一个锁针。第二圈我们挑外半针钩织，我们在每一个针目上钩织一个引拔针。现在我们开始钩织第三圈，首先我们钩织三个锁针。接着我们第二个针目布织，在第三个针目上钩织一个引拔针。我们挑外半针和后面的一根线。去钩织一个引拔针。刚刚我们钩织了两组花样，这一圈我们重复钩织花样，三个锁针、空一针、一个引拔针为一组花样。
。现在我们开始钩织第四圈，先钩织一个引拔针。接着在空格里钩织两个长针，一个引拔针和两个长针组成一个花样。我们继续重复钩织花样。这一圈的最后，我们在第一个针目上钩织一个引拔针。我们把包身翻到反面，我们缝合两个侧面的空洞。再把包身翻回正面，现在开始钩织我们的包带。我们取三根棉线合在一起钩织。首先，我们绕线起针。接着，我们钩织两个锁针，接着钩针穿入倒数的第二个针目，绕线将线钩出。接着再将钩针穿入倒数的第三个针目，绕线将线带出。接着钩针退出两个线圈，接着绕线穿过第一个线圈，接着钩针穿入第二个线圈，绕线钩出，接着钩针穿入第三个线圈，绕线钩出，钩针上保持三个线圈，我们重复钩织。最后，我们绕线钩针，穿过三个线圈，再钩织一个锁针。腰带钩织好了，我们量一下它的长度。腰带的长度约为一百二十五厘米。现在我们把腰带穿入包身，打个结，将它固定在包身上。
，现在取出金色的珠子，把它缝制在包身上，做一下点缀。珠子繁殖好了，效果棒棒的，你一定也喜欢吧？希望你给我点个赞呗！感谢您观看本期影片，这就是我钩织的喜气洋洋的红色元宝宝，还有蓝色的包包。屏幕前的你，赶快动手钩织起来吧！背上这款红色的包包，开开心心的过新年，万事如意，财运滚滚来哦！请记得订阅我的频道。感谢您的支持。